హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ బై శ్రావణ్ వాటంబేడు ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనకు రీసెంట్గా డిప్లొమాలో ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పైన అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇది యాక్చువల్గా సి సిక్స్టీన్ ఎం టూ వాళ్ళకి సి ట్వంటీ ఎం టూ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది సారీ సి సిక్స్టీన్ ఎం టూ సి ట్వంటీ ఎం త్రీ వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే టాపిక్ సో దీంట్లో రీసెంట్గా అడిగినటువంటి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ టైప్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను డిప్లొమా వాళ్ళకి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అడిగాడు ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ అని ఇలా మీకు జస్ట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ అని అడిగితే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేయాలి లేదంటే కన్వల్యూషన్ అని తీరం చెప్తే కన్వల్యూషన్ తీరం అప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మీ అందరికీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ బాగా వచ్చి ఉంటుంది ఆ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్లో ఈ సమ్మని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఉండే టర్మన్ రాసుకొని దాని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇలా చేయాలి మీరు ఎంఎన్లో ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఎంఎన్లో ఏ బై ఎస్ ప్లస్ టూ బీ బై ఎస్ మైనస్ వన్ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకొని ఏబీ వాల్యూస్ కనుక్కొని సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఎల్ ఇన్వర్స్ సప్లై ఈజీ సమ్ము సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏ పక్కన బి డినామినేటర్ రాయండి బి పక్కన ఏ డినామినేటర్ రాయండి ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇక్కడ వన్ బై ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత మీకు మిగిలేది వన్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ బి ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు ఏ డినామినేటర్ జీరోకి ఎక్కువ చేయాలి ఏ డినామినేటర్ ఏంటి ఎస్ ప్లస్ టూని జీరోకి ఎక్కువ చేస్తే ఎస్ ఎంత వస్తుందో ఆ వాల్యూ మీరు ఇక్కడ రాస్తే ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది ఏ ఆన్సర్ అంటే దీంట్లో ఎస్ ఉండే దగ్గర మైనస్ టూ రాసినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ఏ ఆన్సర్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ సారీ ఇక్కడ ప్లస్ వన్నే ఎల్హెచ్ఎస్లో వన్ ఎక్స్ ఉంటే రాయాలి ఎల్హెచ్ఎస్లో వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ సో మైనస్ త్రీ ఇటు సైడ్ వచ్చిందంటే వన్ బై మైనస్ త్రీ వచ్చి ఏ సో ఫైనలీ ఏ వాల్యూ వచ్చి మైనస్ వన్ బై త్రీ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై త్రీ ఓకేనా అలానే b డినామినేటర్ b డినామినేటర్ s మైనస్ వన్ని జీరోకి ఎక్కువ చేస్తే మనకు s వస్తుంది దీన్ని మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే మనకు b ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఏ బి ఆన్సర్స్ కనుక్కోవడానికి మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ ఇది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎస్ ప్లేస్లో వన్ రాద్దాం ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో వన్ రాస్తే వన్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఇక్కడ వన్నే ఉంటుంది వన్ ప్లస్ టూ వచ్చి త్రీ వన్ ప్లస్ టూ వచ్చి త్రీ సో ఈ త్రీ ఇటు సైడ్ వచ్చిందంటే వన్ బై త్రీ సో ఫైనలీ బి ఆన్సర్ వచ్చి వన్ బై త్రీ ఇప్పుడు ఏ బి ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ సో ఫ్రమ్ వన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మనకు ఏ దగ్గర ఏ వాల్యూ బి దగ్గర బి వాల్యూ రాస్తున్నాం వన్ బై ఎస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ వన్ బై త్రీ బై ఎస్ ప్లస్ టూ బి వన్ బై త్రీ బై ఎస్ మైనస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం ఎల్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తూ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వన్ బై త్రీ కామన్ పెట్టేస్తున్నాం ఇక్కడ వన్ బై త్రీని అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఇక్కడ రాశాను ప్లస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ ఈ ఫార్ములాస్ మీకు ఐడియా ఉంటాయి ఏ ఫార్ములాస్ అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ ప్లస్ ఏ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఈ పవర్ ప్లస్ ఏటి ఈ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనం ఇక్కడ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ ప్లస్ టూ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ టూ టీ రాయచ్చు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ అంటే ఈ పవర్ టీ రాయచ్చు ఓకేనా సో ఇలా ఈజీగా మనకు ఎస్ఏ టైప్ అడిగాడు ఇది ఓకేనా ఎయిట్ మార్క్స్కి అడిగాడు సి ట్వంటీ వన్ అయితే సి సిక్స్టీన్ వన్ అయితే ఫైవ్ మార్క్స్కి అడుగుతాడు ఇది కూడా సేమ్ కానీ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం అప్లై చేయాలి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ ప్లస్ త్రీ ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ మీరు ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఏ ఫార్ములా లాగా ఉందో మీకు క్లారిటీ రావాలి గ్రిప్ ఉండాలి ఫార్ములాస్ పైన అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది
మీరు ఎస్ ప్లస్ త్రీ ప్లేస్లో కానీ ఎస్ రాసుకోగలిగితే ఆ ఫామ్లో అప్లై చేయొచ్చు దానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్లో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం వాడాలి సో ఈ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం ఏం చెప్తుందంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఏని ఇలా రాయచ్చు అంట ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని అంటే నువ్వు ఎస్ ప్లస్ ఏ ప్లేస్లో ఎస్ రాసుకోవాలా రాసుకో రాసుకున్నప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీని ప్రోడక్ట్లో పెట్టడం మర్చిపోబాక అనేది మనకు ప్రిన్సిపల్ ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం సో మనం ఇప్పుడు ఎస్ ప్లస్ త్రీని రీప్లేస్ చేయాలి ఎస్తో రీప్లేస్ చేయాలంటే న్యూమరేటర్లో కూడా ఎస్ ఉంది ఇలా న్యూమరేటర్లో కూడా ఎస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం న్యూమరేటర్లో కూడా ఎస్ ప్లస్ త్రీ తెచ్చుకొని రీప్లేస్ చేయాలి ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఉంటే ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ఒకవేళ న్యూమరేటర్లో ఎస్ లేదనుకో నువ్వు అప్పుల అలా చేయని అవసరం లే యాడ్ చేయని అవసరం లే డైరెక్ట్గా ఎస్ ప్లస్ త్రీ ప్లేస్లో ఎస్ రాయచ్చు న్యూమరేటర్లో ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో కూడా ఎస్ ప్లస్ త్రీ రప్పించాం ఇప్పుడు ఎస్ ప్లస్ త్రీ ఉండే దగ్గర ఎస్ రాయాలి యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం ఎస్ ప్లస్ త్రీ దగ్గర ఎస్ రాసి ఎస్ ప్లస్ త్రీ ఉండే దగ్గర ఎస్ రాసి ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఇక్కడ ఏ అంటే త్రీ ఏ ప్లేస్లో e పవర్ మైనస్ త్రీ టీ ఎందుకు రాసావు ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ టీ పక్కన ఎస్ ప్లస్ త్రీ ఉండే దగ్గర ఎస్ రాసావు కాబట్టి ఒకవేళ ఎస్ ప్లస్ టూ ఉండే దగ్గర ఎస్ రాసుంటే ఈ పవర్ మైనస్ టూ టీ రాసుంటాం ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేసుకోండి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వైర్ ఒకటి మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వైర్ ఒకటి ఓకేనా ఈ ఫామ్లో మీకు నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ స్క్వైర్ ఇది వచ్చేసి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ స్క్వైర్ వన్ బై ఏ సైన్ ఏటీ ఫార్ములా వన్ బై ఏ సైన్ ఏటీ సో ఇది వచ్చేసి కాస్ త్రీ టీ కాస్ త్రీ టీ ఇక్కడ వన్ బై త్రీ సైన్ త్రీ టీ సో త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు రిమైనింగ్ వచ్చేసి ఆన్సర్ అవుతుంది కాస్ త్రీ టీ మైనస్ సైన్ త్రీ టీ ఓకేనా ఇలా మనం ఈజీగా ఇది కూడా ఎస్ఏ టైప్ ఇంకొకటి మల్టిప్లికేషన్ బై టీ అనే కాన్సెప్ట్ పైన సమ్మేది టీ ప్రోడక్ట్లో ఉందా మల్టిప్లికేషన్ బై టీ కాన్సెప్ట్ సో మీకు ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే మల్టిప్లికేషన్ బై టీ అనే ప్రిన్సిపల్ ఎల్ ఆఫ్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉందా టీ ప్రోడక్ట్లో ఉందా మీరు ఏం చేయాలంటే మైనస్ డి బై డిఎస్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టీ పక్కన ఉండే ఫంక్షన్కి ల్యాప్లాస్ కనుక్కొని ల్యాప్లాస్ కనుక్కొని వచ్చిన ఆన్సర్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా టీ ప్రోడక్ట్లో ఉంటే మైనస్ డి బై డిఎస్ రాయాలి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకునేయండి టీ ప్రోడక్ట్లో ఉందా మైనస్ డి బై డిఎస్ రాసి టీ పక్కన ఉండే ఫంక్షన్కి ల్యాప్లాస్ అప్లై చేయాలి సో మీ అందరికి ఇప్పుడే చెప్పాను ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏటీ అంటే ఎస్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ స్క్వైర్ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏటీ అంటే s by s square plus a square and minus d by ds s by s square plus 3 square then ki u by v rule what are u by v u by v and a very easy denominator numerator or i'll denominator and a s square plus 3 square 9 in numerator or as a numerator and a differentiate real d by ds of s minus e round to interchange is the chal like a u by v rule formula needs to know so like న్యూమరేటర్ డినా డినామినేటర్ని న్యూమరేటర్లో రాసి న్యూమరేటర్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అంటే ఎస్ ఇంటూ డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ బై డినామినేటర్ హోల్ స్క్వైర్ ఓకేనా ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పున్నాను మల్టిఫికేషన్ బై టీ అని చూడండి ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ ఇక్కడ వచ్చామంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వైర్ టూ ఎస్ డినామినేటర్ హోల్ స్క్వైర్ అలానే ఉంటుంది ఇది టూ ఎస్ స్క్వైర్ ఇక్కడేం వస్తుందంటే ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ టూ ఎస్ స్క్వైర్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ హోల్ స్క్వైర్ ఇక్కడ ఫైనలీ మనకు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది చూడండి క్లియర్గా మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్లస్ ఎస్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎస్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎస్ స్క్వైర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫ్రంట్లో మైనస్ ఉంది ప్లస్ అవుతుంది ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ హోల్ ప్లస్ నైన్ కాదు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఎస్ స్క్వైర్ మైనస్ నైన్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ హోల్ స్క్వైర్ ఎస్ స్క్వైర్ మైనస్ నైన్ బై ఎస్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ హోల్ స్క్వైర్ వీటికి టెక్నిక్ చెప్ప
టూ ఉందనుకో టూ స్క్వేర్ ఫోర్ కదా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అలా ఈజీగా మనం ఈ మల్టిప్లికేషన్ బై టీలో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ సమ్ ఇది అడిగాడు గివన్ ఇంటిగ్రల్ వచ్చి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టీ పవర్ మైనస్ త్రీ టీ డిటి అని ఓకేనా దీన్ని చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా రాసుకోవాలి మీకు ల్యాబ్ క్లాస్లో ఫస్ట్ ఫార్ములా అంటారు ఇది ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి అంటే మీ అందరూ తెలుసు ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని సో ఈ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ అలానే రాయండి ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ టీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండేయండి ఇది మాత్రం ఇదే రాయండి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీఏ రాయండి ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ టీ పక్కన ఏముందో అది ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో రాయండి ఏ ప్రాబ్లం అయినా జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ ఈ పవర్ ఏది ఉన్నా ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ రాస్తారు దీని పక్కన ఏది ఉందో అది రాస్తారు ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దగ్గర టీ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దగ్గర ఏం రాయాలి టీ రాయాలి మీ అందరూ తెలుసు ఎల్ ఆఫ్ టీ ఫార్ములా ఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్ ఆఫ్ టీ వన్ బై ఎస్ స్క్వేర్ రాయసం బట్ ఇది ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ ఇంటూ టీ డిటి ఫార్ములా కానీ మనకి ఇక్కడ ఎస్ కాదు కావాల్సింది త్రీ కావాలి సో ఎస్ ఉండే దగ్గర త్రీ రాద్దాం పుట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎస్ ప్లేలో త్రీ రాసామంటే ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ టీ ఇంటూ టీ డిటి ఎస్ ప్లేలో త్రీ రాయండి వన్ బై త్రీ స్క్వేర్ వన్ బై నైన్ ఇంత ఈజీగా జీరో టు ఇన్ఫినిటీ సమ్స్ చేయొచ్చు మనం ఓకేనా సో లాస్ట్ ప్రాబ్లంకి వచ్చామంటే ఇది ఈ ప్రాబ్లం అడిగాడు డివిజన్ బై టీ అంటాం ఇది ఎల్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఈ పవర్ టీ బై టీ డివిజన్ బై టీ డివిజన్ బై టీ రూల్ ఏంటంటే మీకు డివిజన్లో టీ ఉందా ల్యాబ్ క్లాస్లో ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టేయాలి పెట్టేసి న్యూమరేటర్కి ల్యాబ్ క్లాస్ అప్లై చేయాలి డివిజన్లో టీ ఉందా ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ సో ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎల్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఈ పవర్ టీ సో ఎల్ ఆఫ్ కే అంటే మీకు తెలుసు ఎల్ ఆఫ్ కే కే బై ఎస్ ఈ ఫామ్ లాస్ ఎల్ ఆఫ్ కే అంటే కే బై ఎస్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏ టీ అంటే వన్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ అంటే ఎల్ ఆఫ్ కే ఎల్ ఆఫ్ వన్ వన్ బై ఎస్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫేమస్ ఫామ్లా మీ అందరూ తెలుసు ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఏంటి లాగ్ ఎక్స్ సో లాగ్ ఎక్స్ ఫామ్లో వాడామంటే లాగ్ ఎస్ మైనస్ లాగ్ ఎస్ మైనస్ వన్ లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ సో మీరు ఇక్కడ కావాలంటే ఈ ఫామ్లో అప్లై చేసి రాసుకునేయచ్చు లాగ్ ఏ బై బి లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి ఫార్ములా లాగ్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఆ ఫామ్లో అప్లై చేసేసామంటే ఇంకా కొంచెం ఈజీ అవుతుంది సో లాగ్ ఎస్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ దీంట్లో ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఎస్ ప్లేస్లో లాగ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫినిటీ రాయబడలేదు రెజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ దాన్ని వదిలేయండి ఇన్ఫినిటీ కేస్ లేదు సో ఇంకా ఎస్ ఉండే దగ్గర ఎస్ రాయండి మైనస్ లాగ్ ఎస్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ సో ఆన్సర్ ఇది మైనస్ లాగ్ ఎస్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ ఆ మైనస్ ఎటు పెట్టారంటే ఇలా అయినా రాయచ్చు లేదా లాగ్ ఎస్ మైనస్ వన్ బై ఎస్ ఏదైనా ఆన్సర్ రైట్ అయ్యి సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ చూసుకొని చూస్తే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి మల్టిఫికేషన్ బై టీ కానీ డివిజన్ బై టీ కానీ ఎస్పెషలీ ఫస్ట్లో చెప్పిన సమ్స్ కానీ ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇచ్చారు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ పైన చెప్తాను ఈ సమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్షియల్ ఫ్యాక్షన్ గన్ షార్ట్ పడుతుంది అన్నట్టు వీటిని ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా ఓకేమా అది వీడియో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అయినా షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్